Ja mūsu neatkarības deklarācija nebūtu tik noteikta, ka mēs saraujam visas saitas ar šo savu māmuļu padomju savienību un ka mēs atjaunojam pirmskaru Latvijas Republiku, ko ir dibinājuši mūsu senči, tad tādā gadījumā, es domāju, mēs atrastos uz Ukrainas, Donbasa, Moldovas ceļa, jo šī vēsture, 30 gadu kopš neatkarības atjaunošanas, ir pierādījusi, ka tās republikas, kuras mūsu savu īpatnēju apstākļu dēļ, bet sāka šīs sarunas un mēģināja it kā pa labam, uz ko mūsu starp citu ļoti milzīgi spēki, tautas fronts iekšēni aicināja, sarunāties, sarunāties, un gan jau mēs sarunāsim, un tas mums būs izdevīgi. Tas mūs novestu pie šīs kvazi neatkarības, un iespējams pat šodien te notika karš tāpat kā Ukrainā, jo tā būtu maksa par neizlēmību. Nav daudz tautu pasaulē, kura vēsturi pēdējo simts gados būtu tik sarežģīti kā mūsējā. Un ne tikai sarežģīti, bet arī interesanti. Un es teiktu, ka arī panākumiem bagāti. Jo tas ir laiks, kurā mēs ne tikai izveidojam savu neatkarīgo valsti, bet arī spējam atgūt tās neatkarību pēc puses gadsimta ilga sveša okupācijas varu periodu. Ja mēs runājam par Latvijas valstiskumu, tad ir divi datumi, kas ir vissvarīgākie. Tas ir 1918. gada 18. novembris un 1919. gada 4. mājas. 18. novembrī Latvijas tautas padomu proklamēja Latvijas republiku, bet 4. mājā augstākā padoma pieņēma lēmumu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Lai arī starp šiem lēmumiem bija vairāk nekā 70 gadi, tomēr mēs varam atrast pietiekoši daudz līdzības. Avos gadījumos lēmumi tika pieņemti ļoti sarežģītos apstākļos. Un abos gadījumos bija pietiekoši daudz pretinieki Latvijas neatkarībai. Latvijā, bet tīpaši aiz tās robežām. Un bija gana daudz skeptiķi, kas domāja, viņiem neizdosies. Un abos gadījumos mums ar konkrētiem darbiem bija jāpliecina, ka esam neatkarības cienīgi. Pēc 18. novembra bija jāizcīna neatkarības karš, savukārt pēc 4. mājā mums bija jāiziet cauri pietiekoši ilgam neatkarības atjaunošanas periodam, lai spējam runāt par tādu Latvijas republiku, par kādu runājam šobrīd. Latviešu nācija ļoti reti, kad ietekmēja pasaules vēsturi. Šis ir vislabākais gadījums. Mazliet sliktākas gadījums bija 17. gada, 18. gada ar strēlniekiem. Bet šajā gadījumā tas ir pilnīgi skaidrs. Bez Baltijas valstīm, bez Latvijas tautas frontas, bez Latvijas nacijas neatkarības kustības, bez pilsoņa kongresa, kurš arī starp citu ir ļoti svarīgs faktors. Padomu sēnību diez vai būtu sabrukusi, un līdz ar to šī Eiropas sistēma, kas izveidojusies pēc tam, diez vai tāda būtu izveidojusies. Grāmatā Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji mēs par Latvijas vēsturē tik svarīgajiem notikumiem runājam caur 176 personību biogrāfijiem. 38 Latvijas tautas padomas locekļi, kuri 1918. gada 18. novembrī proklamēja Latvijas Republiku, un 138 augstākās padomas deputāti, kuri balsoja par neatkarības deklarāciju 1990. gada 4. maijā. Viņi ir šīs grāmatas centrā. Tās bija ļoti dažādas personības, un arī ļoti atšķirīgi ir viņu dzīves gājuma. Gan pirms, gan arī pēc dalības liktenīgajos 18. novembra un 4. maija notikumos. Starp pabu lēmu un pieņēmēm ir gan nākamie valsts prezidenti, gan personas, kas nonākuši uz apsūdzības solu. Tikpat dažādi, kāda ir mūsu sabiedrība. Un pateicoties viņa lēmumiem, Mums bija iespēja dibināt un atjaunot savu valsti.